Herkese merhaba. Eğitim videoları serimizin bir diğer videosuna hoş geldiniz. Şimdi bu videoda bahsetmek istediğim birkaç detay var. Profil kısmına geldiğinizde 5 ayrı lisans klas var. Bunlar oval. Oval disiplinine geldiğimizde de IndyCar ve NASCAR araçları gibi oval pistinde dönen araçlarla ilerleyebileceğiniz bir kariyer söz konusu. Sports Car. Mazda'dan başlayıp GT3'e oradan LMP'lere, LMP yaşlara ulaşana kadar ilerleyen bir kariyer. Open Wheel green, green, green. Open Wheel kısmında, formula kısmında adı üstünde açık tekerlekli formula tipi araçlar ile elde ettiğiniz puanlarla ilerlediğiniz bir kariyer. Green flag, green flag. Dört oval toprak oval pistte dönebilen özel araçların serisi var.
Dirt Road Offroad araçları ve Rallycross araçları var. Kariyerinize bu sürüş disiplinleri arasından hangisiyle başlamak istediğinize karar verdikten sonra rookie olarak başlıyorsunuz. Eğer sport car istiyorsanız seçeneğiniz sadece Mazda var. Herkesin tercih ettiği ücretsiz pist ve ücretsiz araç içeriğiyle Fanatec sponsorluğunda Global MX-5 Cup yarış serisi başlangıçta sport car lisansında ilerlemek isteyenlerin tercihi olan seri oluyor. Seriye girdiğimizde hızlı bir şekilde inceleyip buradan hangi pist ve hava şartlarında yarış koşulduğunu ve şu anda aktif olarak yarışanlar olduğunu görüyoruz. Örnek veriyorum burada bayağı fazla katılımcı var ve o kadar da antrenman odası var şu anda. Serinin takvimine şöyle baktığımız zaman 12 haftadan oluşan her sezonu buradan görebiliyorsunuz ve bütün pistler ücretsiz içerikle oluyor. Summit Point ile başlayacak bu sezon pist özelliklerini buradan inceleyebiliyorsunuz. Pistin ayrıca bir tane daha layout'u var. Onun dışında serinin informasyonu var burada. 12 hafta boyunca fix setup bir şekilde yarışılan bir yarış serisi. Ve bu serideki 12 hafta içerisinden 4 tane haftanın da drop week olarak hesaplandığını yani 4 haftaya katılmasanız bile toplam 8 haftaya katılarak şampiyonu puanlarınızla kariyerde ilerleyebileceğinizi gösteriyor. Seri istatistikleri kısmına geldiğinizde de şu anda şampiyonayı en çok puanla kimin lider götürdüğünü gösteriyor. Sezon daha yeni başladı. Bir hafta koşuldu. 8 start alıp 7'sini kazanmış bu arkadaşımız. Ve buradan topladı. 221 şampiyonu puan ile 1 puan farklı. Şu an şampiyonayı lider götürüyor. Kendiniz de bu şekilde takip edebilirsiniz. Tabi burada division durumu söz konusu. Bu arkadaş 7547 I rating'e sahip. O yüzden division 1'de division'lara sezon başı sahip olduğunuz I rating'e göre sahip olursunuz. Rookie başladıysanız rookie division seçerek buradan rookie'ler arasında en çok puana sahip olan vatandaşı görebilirsiniz. Buradan 5283 kayıtlı insan arasından 25 sayfada ilkini gösteriyor. Toplam 25 pilot gösteriyor burada. Buradan da inceleyebilirsiniz veya club olarak Türkiye olmadığından dolayı maalesef international seçmiş oluyoruz genellikle. International sürücüler arasından nerede olduğunuzu da buradan inceleyebilirsiniz. Tabi arada yine kendi ülkesi olmayan başka yabancı isimler de göze çarpıyor ama büyük çoğunluk Türk oluyor bu listede genelde. Kendinizi çok daha kolay bulabilirsiniz. Evet, Rookie serisinden D lisansa yükselmeye hak kazandınız diyelim. 
hemen hızlıca. Sports Card'a ilimizde neler var? Şöyle bir bakalım yarış serilerine. İlk dikkatinizi çekecek olan serilerden bir tanesi Toyota Bat Kicker sponsorluğunda GR Cup serisi olabilir. Toyota GR86 ücretsiz bir araç ve bu serinin pistleri de bildiğim kadarıyla çoğunluğu ücretsiz pistlerden oluşuyor. Ama D lisansa çıktığınız zaman çoğunlukla pist almanız gerekecek. Evet mesela Ladenon yanlış bilmiyorsam ücretsiz bir pist olması gerekiyor. Brands Hatch ücretli. Interlagos, Sebring, Daytona, Long Beach, Road Atlanta, Mount Panorama bu pistlerin hepsi ücretli pistler. Bu seride yarışmak için pist almanız gerekecek. Onun haricinde Skip Barber zaten Racing School olarak geçiyor. Gerçek hayatta da öyle, iRacing'de de aynı şekilde. Skip Barber aracı ücretli bir araçtır ancak Open Wheel serisinde aslında ilerlemenizi sağlayacak ve araç kontrolü konusunda aynı zamanda Race Pace dediğimiz yarış temposu ve yarış becerisi konusunda size çok şey katacak araçlardan biridir. Bu yarış serisinde takvimine geldiğimiz zaman Brands Hatch, Mid Ohio, Suzuka, Zandvoort, Mount Panorama, Yerez, Detroit bunlar ücretli pistler. Bu seride de hem araba hem de pist satın almanız gerekecek. D lisansta en çok tercih edilen araçlardan biri olan Ferrari 296 GT3 aracı ve bu serinin takvimine şöyle bir hızlıca bakarsak bu sezon için. Algar ve yeni çıktı bu pist ücretli bir pist. Ben de daha henüz almadım. Sebring ücretli Virginia yeni ücretsiz oldu. Motorsport Arena Mugello yeni gelen pistlerden biri bu da. Geçen sezon gelmişti. Laguna Seca ücretsiz pistlerden Long Beach ücretli. Alton Park ücretsiz. Misano yeni geldi bu da. Ben de yine yok. Bu da ücretli bir pist. Okoyama ücretsiz ve Motorland Aragon. Yanlış bilmiyorsam bu pistte ücretsiz pistler arasında olması gerekiyor. Yani bu seride de 12 haftayı tamamlayabilmek ya da en azından 8 haftayı tamamlayabilmek anlayabilmek için birkaç tane pist ve Ferrari 296 aracına sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Clio Cup keza arabayı satın almanız gereken ve pist tamamlamanız gereken serilerden Open Wheel düşünüyorsanız da FIA F4 aracıyla bu seride yarışabilirsiniz. Bunun Amerika ayağı burada sports car diye geçiyor. Çünkü tercih edilen pistler itibariyle büyük çoğunluğu Amerika'da olan pistlerde yapılıyor bu seri. Bunun Open Wheel Formula Car kısmında daha fazla ayağı olduğunu göreceksiniz. Via Formula 4 Challenge daha global bir listeye sahip. Amerika kısmı daha çok Amerikan pistleri. Asya Pasifik kısmı bu serinin daha fazla Asya tarafında bulunan pistlerden oluşuyor. Tabi yine Amerikan pistler de var. Hatta yeterince Asya pisti olmadığı için Suzuka'yı iki defa koymuşlar. Ancak Suzuka'nın iki farklı layout'unu değerlendirmişler. Yine bu serinin bir de Fixed setup'lı olan bir versiyonu daha var. Bunların arasından hangisini sürmek istediğinize, nasıl bir kariyer gitmek istediğinize bu noktada karar vermeniz gerekiyor. Ücretsiz içerik olan Ray FF1600 aracıyla bu seriyi de takip edebilirsiniz. Bu seride de yine ücretli pistler de var. Sebring, Brand Hatch gibi, Hockenheim Ring, Feza öyle, Imola, Long Beach bunlar ücretli pistler. Ama bu seride 8 haftayı aslında ücretsiz pistlerle tamamlamanız mümkün görünüyor bu sezon. Yine Formula 4'ün Avrupa serisi var. Var. Avrupa serisinde daha bilinen Formula 1'den tanıdığımız pistler var. Red Bull Ring gibi, Barcelona gibi ya da Zandvoort gibi, Magni Cross gibi. Bunlar Formula 1'de de koşulan pistler arkadaşlar. Tabi her sezon aynı pistler gelmiyor. O yüzden bir kere aldığınız bir pist belki de iki sezon sonra tekrar karşınıza çıkabilir. Biz çoğunlukla tabi sports car üzerinden gidiyoruz. Oval için ayrı bir içerik daha olacak. Orada detaylarıyla üstünden geçeceğiz. D lisanstan C lisansa hızlı çıkmanın en kolay yollarından bir tanesi hiç araç satın almadan Production Cars Simlab Challenge serisi. Burada direkt Mazda MX-5 Cup aracıyla veya Toyota'da ücretsiz bir araç Toyota aracıyla hızlı bir şekilde bu seride ilerleyebilirsiniz. Bu serinin de pistlerin arasında ücretli pistler var. İkinci hafta Watkins Glen ücretli pistlerden. Snetterton yanlış bilmiyorsam ücretli pistlerden olması lazım. Donington ücretli, Mid Ohio ücretli, Motorsport Arena bu pistte ücretli pistler arasında diye hatırlıyorum ama büyük çoğunluğu ücretsiz pistler yani burada 8 haftayı tamamlayabilirsiniz bir sezonda. 
Zaten 8 haftayı tamamlayıp tamamlamamaktan da ziyade profil kısmına gelirsek burada bir lisans atlamak için benim lisans yükseltmediğim bir seriden şöyle örnekleyebiliriz. Safety ratinginizin 3'ün üzerinde olması gerekiyor ve NPR için de 3 yarıştan 3'ünü yapmak gerekiyor. Bizim burada 2 tane yarışımız varmış veya 4 ovalde hiç koşmadık. Burası 0 mesela buradan görebilirsiniz. 2 tane yarışa katılmak gerektiğini söylüyor. Biz burada 2 yarıştan 3 yarışa katılmışız örnek veriyorum ve safety ratingimizi 3'e çıkartmamız gerekiyor. Sezon sonunda lisans atlayabilmek, D lisansı yükselebilmek için. D lisanstan çıkarken de bu sefer 4 yarışa katılım isteyecek. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Bunların hepsini profil kısmına girdiğiniz zaman buradaki NPR istatistikleri kısmından görebilirsiniz. 8 haftalık yarışa katılmakta burada 8 haftalık bir serinin tüm yarışlarına katıldığınızda D'den C'ye serilerde 4, B'den A'ya olan serilerde de 7 dolar kazanırsınız. Bir tane D'den C bir tane B'den A'ya seri tamamlayıp 11 dolar totalinden burada bir bakiye göreceksiniz. Ancak isterseniz burada 40 dolar biriktirin. 12 haftalık bir sezonun sonunda maksimum 10 dolarını size verecek. Bu 10 doları da nakite çevirme şansınız yok. Ancak pist ve araç alırken kullanabiliyorsunuz tabii ki. Bunları daha önce anlattık. D lisanstan C'ye çıkmak isteyen arkadaşlar için tavsiyeler az çok bu yönde. Kariyerinize şekil vermek için buradaki anlattığım yollardan birini seçmeniz gerekiyor. Production Car Challenge uzun yarışlar ve multiclass seriler olduğu için burada farklı araçlar aynı anda yarışıyor. Bunların en azısı Ford Mustang bu arada. Bu araç ücretli bir içerik. Ben de satın almadım. ihtiyaç duymadım. D lisanstan C'ye çıkarken bu seriyi kullandım açıkçası. Burada bol bol yarışa girdim. Olaylara karışma finish görmeye çalıştım. Zaten multiclass ilk tecrübe olduğu için giriş seviyesindeki reytinge sahip pilotlar çoğunlukla yarışı tamamlamakta bile zorluk çekiyor. Birbirlerine geçiş yaparken nelere dikkat etmek gerektiğini tam bilmediklerinden kaynaklı. Burada ciddi problemler yaşanıyor. Siz eğer farkındalığınızı yüksek tutar, olaylara karışmadan finish görmeye odaklanırsanız bu seriyi kullanarak çabucak D lisanstan C'ye yükselebilirsiniz arkadaşlar. Burada Mazda ile antrenman yaparak kariyerde ilerleyebilirsiniz. Bizden neden update istiyor şu anda? Çünkü sahip olmadığımız arabanın update'i geldi. Ancak sahip olmadığımız için indirmedik. Onu bir yapalım. Evet sahip olmadığımız içeriği yükledikten sonra bu seride şu anda antrenman odasına da gidebiliyoruz. Hemen bu seride bir practice seansına gidelim. 